নমস্কার সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই দ্বীপ প্রহরিক শুভেচ্ছা আজ থেকে কয়েক দশক আগের কথা যদি আমরা মনে করি ফিরে দেখি তখনকার সামাজিক অবস্থা তাহলে দেখতে পাবো যে যক্ষা বা টিবি নামক রোগটি মারণ রোগ হিসেবেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিল বাংলা চলচ্চিত্রে বেশ কিছু ছবির চিত্রায়নে আমরা দেখতে পাই এই রোগের ওপর ভিত্তি করে আপনারা জানলে অবাক হবেন শুধুমাত্র আমাদের দেশ ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীতে এই রোগ ক্ষয় রোগ হিসাবেই পরিচিত এবং প্রতিদিন গড়ে আনুমানিক সাড়ে চার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে সারা পৃথিবীতে এই যক্ষা রোগের কারণে এবং আক্রান্তের সংখ্যা তিরিশ হাজারেরও বেশি কিভাবে প্রতিরোধ করব আমরা এই রোগকে এবং প্রত্যেক বছর চব্বিশে মার্চ দিনটিকে বিশ্ব যক্ষা দিবস হিসেবে পালন করা হয় এই প্রতিরোধের কথাকে মাথায় রেখেই আজকে আমাদের অনুষ্ঠান বিশ্ব যক্ষা দিবস এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ডক্টর সুপ্রিয় সরকার অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান চেস্ট মেডিসিন বিভাগ কলেজ অব মেডিসিন এবং সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ স্যার স্বাগত আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা আজ যক্ষা নিয়ে আলোচনা করব জানব অনেক খুঁটিনাটি বিষয় রোগটি সম্পর্কে দর্শক বন্ধু আপনাদের জন্য জানিয়ে রাখি এটি আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠানে টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু এবং টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি দুটি নাম্বার খোলা আছে আপনাদের জন্যে স্যার আসছি আলোচনায় প্রথমে জিজ্ঞেস করব যে বিশ্ব যক্ষা দিবস কি এবং কেন এই বিশ্ব যক্ষা দিবসের গুরুত্ব বুঝতে গেলে আমাদের একটু পুরানে চলে যেতে হবে আমাদের যক্ষ প্রজাপতি ওনার সাতাশ জন মেয়ে ছিল এই সাতাশ জন কন্যার সঙ্গে চন্দ্রদেবের বিয়ে হয় কিন্তু চন্দ্রদেব খালি রোহিণীকে ভালোবাসত আচ্ছা তার অন্য যে ওয়াইফরা তারা নেগলেক্টেড হতেন এবং তার আগে নালিশ করলেন তখন যক্ষ প্রজাপতি চাঁদকে অভিশাপ দেন যে তুমি ক্ষয়ে যাবে সেইখান থেকে যক্ষাটা এসছে এবং এই ক্ষয় রোগ কথাটা এসছে তারপরে তিনি গেলেন শিবের উপাসনা করলেন সোমনাথ মন্দিরের ওখানে গিয়ে তারপরে উনি নিজের কলরব ফিরে পেলেন কিন্তু ওই ঘটনাটা চলতেই থাকলো উনি আস্তে আস্তে পূর্ণ কলরব ফিরে পান আবার আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যান এই পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে এরকম বিভিন্ন ধরনের গল্প আছে এবং ইউরোপে ওরা বলতো আপনার যেমন বলি ক্ষয় রোগ ওরা সেরকমই ওদেরও অনেক রকম গল্প আছে অনেক কিছু আছে ঠিক এরপরে থাইসিস ওরা বলতো যেটা থাইসিস এরপরে এইটিন এইটটি টুতে স্যার রবার্ট কক প্রথম একটা সেমিনারে উনি ঘোষণা করলেন দেখো যক্ষা বংশগত রোগ নয় বা অভিশাপ নয় এটা একটা জীবাণু ঘটিত রোগ এবং উনি মাইক্রোস্কোপে জীবাণুটা দেখিয়ে দিলেন তখন রিয়াকশানটা ছিল সব পিন্ড অফ সাইলেন্স সবাই গিয়ে একে একে উঠে যাচ্ছেন সায়েন্টিস্টরা মাইক্রোস্কোপে দেখছেন জীবাণুটা এবং চলে আসছে মানে সেখান থেকেই প্রথম সাইন্টিফিকভাবে সাইন্টিফিকভাবে বোঝা গেল যে এটা জীবাণু ঘটিত রোগ সেই ঘটনাটাকে ইয়ে করার জন্যই আমরা প্রতি বছর চব্বিশে মার্চ এই ওয়ার্ল্ড টিভি ডে পালন করি তার কারণ হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস পেশেন্টদের মধ্যে এবং অ্যাজ এ হোল সোসাইটির মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা যাতে যক্ষা রোগকে আমরা নির্মূল করতে পারি দেখতে লাগে এটাকে বলো মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম থেকে তিন ধরনের রোগ আছে একটা হচ্ছে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি আমরা লেপ্রোসি যেটা আরেকটা হচ্ছে মাইক্রোব্যাকটেম টিবাকুলোসিস কমপ্লেক্স এর মধ্যে অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে এটা আমাদের টিবি করে এবং এটাই আজকের আলোচন বিষয় আরেকটা আছে মাইক্রোব্যাকটেম আদার দ্যান টিবাকুলোসিস টিবির মতো কিন্তু টিবি নয় আরেক ধরনের রোগ অনেক সময় কলকাতায় দেখা যাচ্ছে অনেক সময় অপারেশন করা হলো তারপর অপারেশন উনটা শু করছে না এই ধরনের কারণ এগুলোকে বলে এনভারনমেন্টাল ব্যাকটেরিয়া কারণ এগুলো এনভারনমেন্টে থাকে কোনো কারণে ওই অপারেশনের জায়গায় যদি ইনফেকশান হয়ে যায় তাহলে এই রোগটার জন্য হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যাটিপিক্যাল টিবাকুলোসিস কিন্তু এটা টিবি নয় টিবির আশেপাশে কিন্তু আমরা যে মাইক্রোব্যাকটাম টিবাকুলোসিস বলতে যেটা বুঝি টিবি যেটা টিবি হচ্ছে রোগ যেটা মাইক্রোব্যাকটাম টিবাকুলোসিস দিয়েই মানে রোগটা হচ্ছে আচ্ছা এটা তো একটি বংশগত রোগের মধ্যে পড়ে না আপনি প্রথমেই বললেন যে এটা অনেকের ধারণা আছে এটা একটা বংশগত রোগ প্রথমে পেশেন্টরা বলে আমার বংশে তো টিবি নেই তাহলে কি করে হয় 
কিন্তু বংশগত কথাটা কেন আসছে কারণ একটা যখন দেখা যাচ্ছে যদি আপনার একটা বাড়িতে কারো ধরুন টিবি আছে হ্যাঁ এইবার টিবি রোগ বিশেষ করে ফুসফুসের যে টিবি অন্য জায়গায় টিবি হলে কিন্তু সেটা সংক্রামিত না এবং তারা যখন কাশছে কাশির সঙ্গে এবং এই যে দেখুন কতগুলো একটা কাশির সঙ্গে কত জীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং মানুষ যখন কথা বলে হাঁচি দেয় তখন এই জীবাণুগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সেইখান থেকে রোগটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তাহলে যদি ফ্যামিলির কারো থাকে এবং তার ক্লোজ কন্ট্রাক্টে যারা থাকবে তাদেরও জীবাণু ঘটিত এই রোগটা হওয়ার সম্ভাবনা তার থেকে মানুষের ধারণা হয়েছে যে ফ্যামিলিতে যখন হচ্ছে তখন এটা বংশগত রোগ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা বংশগত রোগ না এটা একটা জীবাণুবাহিত রোগ তো আপনি তো বলছেন যে একটি জীবাণুবাহিত রোগ এবং সংক্রমণের হাঁচি কাশি বা এরকম সংক্রমণের ফলে টিবি হতে পারে টিবি কি কি কারণে হয় যদি আপনি কারণগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানান কারণ মানে টিবির ব্যাপারটা হচ্ছে বলি যে আমাদের আমার যদি আমাদের ধরুন একশো জন লোক ইয়ে করি তার মধ্যে আটত্রিশ জনের কিন্তু একবার টিবি হয়ে যায় আচ্ছা আটত্রিশ জনের টিবি হয়ে যায় টিবিটা কীরকমভাবে হয় ওই ধরুন একজন বয়স্ক লোক তার হয়তো কাশি হচ্ছে বাচ্চাদের তার থেকে সেখান থেকে একটা ইনফেকশান হলো এবার জীবাণুগুলো গিয়ে লাংসের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলো লাংসের গিয়ে মধ্যে গিয়ে পৌঁছানোর পরে কি হচ্ছে এগুলো এই যে ব্যাকটেরিয়াগুলো এগুলো কিন্তু খুব এদের ওয়াল যেটা ছবিতে যে দেখতে পাচ্ছেন এর ওয়ালটা কিন্তু প্রচণ্ড শক্ত অন্য অন্য জীবাণুর মতো নয় অন্য জীবাণুকে যেমন সহজেই মারা যায় এই জীবাণুগুলোকে সহজে মারা যায় না তার ফলে কি হয়েছে আমাদের প্রথম লাইন যে প্রোটেকশান সেই সমস্ত সেলগুলো যায় ওগুলো ওদেরকে গিলে নেয় কিন্তু গিলে নেওয়ার পর ওগুলোকে মারতে পারে না আচ্ছা তখন তারা কি করে তখন আস্তে আস্তে তারা তাদের হাই কমান্ডের কাছে যায় হাই কমান্ডের কাছে গিয়ে বলে যে নতুন ধরনের জীবাণু একে আমি মারতে পারছি না কি করব তখন তারা আবার অনেক আলাদা আলাদা জিনিস পাঠায় এই দেখুন এই যে বিভিন্ন ধরনের সেল তখন চলে আসে এই সেলগুলো এসে কি করে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে আস্তে আস্তে মেরে ফেলে এবং সেইটাকে বলে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি কিন্তু এই যে প্রসেস টাই প্রসেসটা প্রচণ্ড অনেক সময় লাগে এই সময় মানে চার থেকে ছ সপ্তাহ লাগছে আচ্ছা এই চার থেকে ছ সপ্তাহের মধ্যে রোগটা কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তারপরে যখন এই ইমিউনিটি ডেভেলপ করছে ওগুলো আস্তে আস্তে সেই সমস্ত জায়গাগুলোতেই স্থায়ী ওখানে সেটেল করে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে কোনো রোগ হচ্ছে না সেই সময় কি হচ্ছে একটু হাঁচি কাশি একটু হলো একটু জ্বর মতো হলো বাচ্চারা অত মনে করতে পারে না বা বাড়ির লোকও কিছু মনে করতে পারে না ওটা আস্তে আস্তে কিন্তু কমে গেল তারপর পরবর্তীকালে যদি কখনো কোনো কারণে প্রতিষেধক ক্ষমতা বডি আমরা একটুখানি থামছি কারণ একজন দর্শক বন্ধু ফোনে অপেক্ষা করছেন হ্যালো হ্যালো स्त्री सम्बन्धे प्राय আপনার টিভি শব্দটা মিউট করে দিন দিয়ে আপনি ফোনে কথাটা শুনুন হ্যালো তো আজ প্রায় মাস হ্যাঁ 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 কমিয়ে দিয়েছে একদমই নেই হ্যাঁ ডাক্তারবাবুর কাছে প্রশ্ন আমার যে আমার স্ত্রী প্রায় এক মাস যাবত কাশি হচ্ছে তার সঙ্গে প্রথম দিকে জ্বর ছিল তারপরে আমি তো স্থানীয় ডাক্তার দেখিয়েছি তারা কাশির ওষুধ দিয়েছে কিন্তু কোনোভাবে কাশিটা কমছে না মানে রাত যত গভীর হয় কাশির প্রকোপটা তত বাড়ে কাটতে 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 দম বেরিয়ে যাওয়ার চোখ নিজে তো অসুস্থ হয়ে রয়েছেই আশেপাশে যারা আছে তারাও আহ রাত্রে আর ঘুমোতে পারছে না তা এমন তো অবস্থায় আমি আবার গেলাম আহ হাসপাতালে স্থানীয় হাসপাতালে তারা দেখল দেখে দেখে তারা আবার ওষুধ দিল কিন্তু কিছু তেই তার এই কাশির দমক কমছে না বরঞ্চ আরো ধীরে ধীরে ও আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছে তো এক্ষেত্রে আজকে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে সুস্বাস্থ্য তাতে আমি এই দেখছিলাম যক্ষা নিয়ে 
निर्णय चिकित्सा लाभ होना चिकित्सा रोग ज्ञानलेन तैरिस्ते माल्टिप्लैन थार्टी जल जम पेटे जल जम विभिन्न रकम समस्या संक्रामक चिकित्सा चल 
সেই ওষুধগুলো সেগুলো ইমিউনোসাপ্রেশন করে কিংবা যদি কারোর সুগার থাকে ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল তাদের হতে পারে এইচআইভি হতে পারে এগুলো আরও আমরা পরের দিকে ওগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে এই সমস্ত কারণে হতে পারে বয়স্ক লোকেদের হতে পারে বাচ্চাদের হতে পারে এবং ইমনি অ্যাডাল্টেরও হতে পারে আমরা এখন নিয়ে নেবো একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনী বিরতি বিরতির পর ফিরে এসে আলোচনা করব যে শিশুদের মধ্যেও এই রোগের প্রকোপ দেখা যায় কি না ফিরে আসলাম বিরতির পর আজকে আমরা সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আলোচনা করছি যক্ষা নিয়ে স্যার আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে যক্ষার বিভিন্ন ধরন বা টাইপসগুলো সম্পর্কে জেনেছি শিশুদের মধ্যেও কি যক্ষা রোগের কোনো রকম সম্ভাবনা দেখা যায় সে বিষয়ে কি বলবেন শিশু রোগদের মধ্যে যক্ষা দেখা যায় এবং শিশুদের মধ্যে প্রথম যে আমরা যেটা বললাম যে প্রথম যে যক্ষাটা যে এটাকে আমরা বলি প্রাইমারি টিপোকোলোসিস এই প্রাইমারি টিপোকোলোসিসটা শিশুদের মধ্যেই হয় এবং সেই পারমেটিভ গোসিস যখন হচ্ছে ওটা আমি অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম যে ওটা আস্তে আস্তে নিজে নিজেই সেরে যায় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি পেশেন্টের রুগীদের বাচ্চাদের যদি প্রতিষেধক ক্ষমতা কম থাকে তখন সেটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে বাড়ে এবং বাড়ার মধ্যে দুটো মারাত্মক ধরনের টিভি হতে পারে একটা হচ্ছে ব্রেনের ব্রেনের পাশের যে পর্দা সেই পর্দায় হতে পারে এটাকে বলে মিলিয়ারিটিভ গোসিস এই মিলিয়ারিটিভ গোলোসিস একটা কঠিন টাইপের টিভি হতে পারে আরেকটা টিভি যেটা হতে পারে যে টিভিটা স্প্রেড করছে আমি বললাম যে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে যাওয়ার সময় যদি ইমিউনিটিটা কম থাকে তাহলে চারিদিকে গোটা বডির সমস্ত অর্গানে একসঙ্গে টিভি হয় সেটাকে আমরা বলি মিলিয়ারিটি বোকোলোসিস এই মিলিয়ারিটি বোকোলোসিস মেনিঞ্জিয়ারিটি বোকোলোসিস এই দুই ধরনের টিবাকোলোসিস বাচ্চাদের বেশি কমন অ্যাডাল্টেরও হয় এটা এইটা কিন্তু যদি চিকিৎসা সঙ্গে সঙ্গে শুরু না করা যায় যদি চিকিৎসা করতে একটু দেরি হয় তাহলে এটা আস্তে আস্তে মারাত্মক আকার ধারণ করে নর্মালি যে আর অ্যাডাল্টের যে টিভিটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু এই ধরনের টিভিগুলো হতে পারে মেনজিয়াল হতে পারে মিলিয়ারিও হতে পারে কিন্তু যেটা হয় ইউজুয়ালি অনেক ক্রনিক ফর্মে হয় আস্তে 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 ক্ষয় রোগ যেটা আস্তে 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 মানুষ ক্ষয় করে আর বাচ্চাদের সঙ্গে বড়দের তফাৎ হচ্ছে যে বড়দের আমরা কখন ভাবব টিভি হয়ে যায় এটা তো বড় কথা আমাদের ওই যে কাশি কাশি তো অনেক কারণে কাশি হতে পারে কাশি যখনই দু সপ্তাহের বেশি যদি কারো কাশি হয় যেমন কাশি একটু ঠান্ডা লাগলে কাশি হচ্ছে এমনি কোন একটা রাস্তাঘাটে অ্যালার্জির জন্য কাশি হচ্ছে কিন্তু যদি দু সপ্তাহর বেশি কন্টিনিউয়াসলি কাশি থাকে তাহলে কিন্তু টিভি একটা সম্ভাবনা দেখতে হবে আচ্ছা আর টিভি কখন আমরা ভাবব যদি জ্বর জ্বরও যদি দু সপ্তাহ থাকে আমরা বলি যে ঘুষঘুষের জ্বর জ্বরটা মানে কি অল্প এবং সেটা সন্ধ্যার দিকে বাড়ে ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার এই ধরনের হলে আর কি হয় ওয়েট লস ওয়েট লস মানে আস্তে আস্তে চেয়ারটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা একটা সম্ভাবনা আর এরকম তখন হবে তখনই বুঝতে পারবে সবসময় একটা তো মানুষের বলবে যে ওজনটা তো কমে যাচ্ছে এটা একটা সুন্দর ব্যাপার হ্যাঁ আর অনেক সময় ডায়েটিং করছে তাতে ওয়েট কম থাকছে তো সেটাকে তো ঠিক ভাবো না যদি দেখি যে কোনো এক্সপ্লেনেশান কোনো কজ নেই অথচ ওয়েট লসটা হচ্ছে হ্যাঁ আর তখন আমরা এটি টিভির কথা চিন্তা করব আর সবচেয়ে সব মানে যেটা সবাই ভাবে যে কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোচ্ছে কাশির সঙ্গে রক্ত বেরোনোর হাজারটা কারণ আছে তার মধ্যে একটা কারণ আমাদের দেশে তার একটা বিরাট বড় কারণ হচ্ছে এটা টিভি থেকে হতে পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এগুলো তো আছেই এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস যোগ হয় সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ওয়েট লস আমরা বলি তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওয়েট গেইন হচ্ছে না আচ্ছা এটাও একটা সন্দেহের ব্যাপার যে বাচ্চা তো বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তো ওয়েটটা গেইন হবে যদি ওয়েটটা গেইন না হয় তখন আমাদের ভাবতে হবে যে না এটা ওয়েট গেইন কেন হচ্ছে না তার একটা কজ টিভি হতে পারে এই সন্দেহটা দরকার আরেকটা জিনিস আছে যেটা ক্লাসিক্যাল আগে আমাদের বলতো কিন্তু এখন অত দেখা যায় না সেটা হচ্ছে নাইট সেট রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে গেল মনে হচ্ছে একদম পুরো বিছানা টিছানা সব ভেজে গেল এত ঘাম এই স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসটা হচ্ছে টিভির লক্ষণ হতে পারে এগুলো হচ্ছে আমি আমি যখন বলছি এগুলো পালমোনারি টিভির কথা বলছি এক্সট্রা পালমোনারিতে কী হচ্ছে জেনারেল সিমটমগুলো যেগুলো আছে যেমন ওয়েট লস হ্যাঁ এগুলো 
ফিভার এগুলো থাকছে তার সঙ্গে লোকাল যেখানকার যে অর্গানের রোগটা হচ্ছে সে অর্গান অনুযায়ী কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিচ্ছে যেমন যেমন ধরুন একটা আমাদের কোনো জয়েন্টে হলো তাহলে সেখানে জয়েন্টে ওখানে সোয়েলিং হতে পারে ওখানে ফুলে যেতে পারে ওখানে ব্যথা হতে পারে জয়েন্টে মুভমেন্ট হতে করতে পারছে না এটা হতে পারে গ্ল্যান্ড টিভি গ্ল্যান্ড টিভি খুব কমন গ্ল্যান্ড টিভি হলে গ্ল্যান্ড একটা গ্ল্যান্ড ফুলে গেছে এবং গ্ল্যান্ড অনেক কারণে ফুলতে পারে গ্ল্যান্ড ফুলছে কীরকম হবে গ্ল্যান্ড ফুলছে হঠাৎ করে একদিন দেখলো তার গ্ল্যান্ডটা ফুলে গেছে তার মানে কি সে আগে খেয়ালই করেনি কারণ খেয়াল করবে কি যদি কোনো ব্যথা হয় তবে তো সে খেয়াল করবে কিন্তু কোনো ব্যথা ট্যাথা নেই হঠাৎ করে দেখছে যে গ্ল্যান্ডটা ফুলেছে এটা একটা কারণ হতো আবার ফুসফুসের চারপাশে যে জলটা যখন জমে তখন কি হচ্ছে জলটা জমলে হাটের পাশে জল জমতে পারে বা ফুসফুসের পাশে জল জমতে পারে যে পর্দাটে তখন কি হচ্ছে যেহেতু লাংটা ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না তখন শ্বাসকষ্ট হয় সেটা নিয়েও পেইন করতে হয় সুতরাং সেগুলো বিভিন্ন যে অর্গানে পেটে যদি হয় পেটের জন্য টিভি হলো তাহলে কি পেটে এরকম জল জমে পেটটা ফুলে যেতে পারে তারপর আরেকটা জিনিস হয় যে প্রোটিন অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না হ্যাঁ তার ফলে ওয়েট লস হবে যে প্রবলেমগুলো হবে সেগুলো আচ্ছা তো আপনি তো এই লক্ষণগুলোর কথা বললেন যে এই লক্ষণগুলো হলে টিভি হতে পারে একজন রোগী বা একজন ব্যক্তি কখন মনে করবেন যে আমার ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া উচিত ওই বললাম যে কাশি দু সপ্তাহ অবধি ইগনোর করতেই পারে কিন্তু যখনই দু সপ্তাহ পার হয়ে গেল হুম তখনই তাকে পরামর্শ নিতে হবে আচ্ছা সেরকম জ্বর যদি অনেক দিন ধরে থাকে দু সপ্তাহ বেশি থাকে তাহলেও পরামর্শ নিতে হয় ওয়েট রিডাকশান যদি হয় আনএক্সপ্লেন্ড সেখানে পরামর্শ আর কাশির সঙ্গে যদি রক্ত বেরোয় তাহলে পেশেন্ট অটোমেটিক্যালি চলে যাবেন ভয় পেয়ে যে রক্ত বেরোচ্ছে এটা একটা ডায়াগনোসিস সম্পর্কে আপনি কি বলবেন সেগুলো একটু যদি বিস্তারিত বলেন আচ্ছা ডায়াগনোসিস ডায়াগনোসিস কনফার্ম হবে কি করে কনফার্ম হবে একমাত্র মাইক্রোব্যাকটাম টিবারকুলোসিস যে জীবাণু জীবাণুটা দেখলে যদি দেখা যায় তাহলেই আমরা ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে পারবো যেটা আমি মাইক্রোস্কোপের তলায় যে ছবিটা দেখালাম তাহলে কপ পরীক্ষা করতে হবে প্রথম কথাই হচ্ছে কপ পরীক্ষা করতে হবে কপ পরীক্ষা করে জীবাণুটাকে দেখা যদি জীবাণুটা দেখানো যায় তাহলে ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালচার করতে হয় আচ্ছা সেটা এখন খুব কম করা হয় আর যেটা যে জিনিসটা আছে যে ছবিটা দেখুন এক্স রে এক্স রেতে এক্স রে করে এক্স রে করা হচ্ছে এক্স রে করে বিভিন্ন ধরনের এক্স রে অ্যাবনর্মালিটি এক্স রে অ্যাবনর্মালিটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যদি বোঝান যে ছবির মাধ্যমে এক্স রে অ্যাবনর্মালিটি বলতে আমরা কি বুঝবো এক্স রেটাতে দেখুন আপনি এই ডান দিক আর বাঁ দিকটা কম্পেয়ার করুন এক দিকে একটু সাদা সাদা দাগ রয়েছে এই দাগগুলো একটু এটাই অ্যাবনর্মালিটি একটা কিন্তু এই অ্যাবনর্মালিটি যেটা হচ্ছে সেই অ্যাবনর্মালিটিটা কিন্তু কোনো স্পেসিফিক না আচ্ছা এটা অন্য ডিজিও হতে পারে খালি টিভিতে এরকম ধরনের হয় সেরকম নয় কত অনেক ডিজে হতে পারে সুতরাং এই যে আমরা যেটা দেখছি এক্স রেতে এটাতে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এগুলো সাসপেক্ট বা এগুলো সাজেস্টিভ অফ টিভি এগুলো কিন্তু ডায়াগনস্টিক না এগুলো অন্য কারণেও হতে পারে যদি কিন্তু আমাদের দেশে যদি দেখো বাই দুই দিকেই লাংসে একটু অসুবিধা হচ্ছে লাংসের মধ্যে ক্যাভিটি আছে এরকম ইনফিলিটেবলিশান আছে আপার দিকে হচ্ছে আমরা ভাববো না এটা টিভি হতে পারে সুতরাং এনি অ্যাবনর্মাল এক্স রে তখন আমরা টিভির কথা চিন্তা করব চিন্তা করব চিন্তা করব তাহলে এক্স রে হলো কপ পরীক্ষা হলো কপ পরীক্ষা এখন এই যে কপ পরীক্ষা কালচার এগুলো বললাম কিন্তু এখন সব মলিকুলার লেভেলে চলে গেছে তো মলিকুলার লেভেলে এখন যে টিভি ব্যাসিলের যে ডিএনএ সেই ডিএনএটাকে আইডেন্টিফাই করা যায় আচ্ছা এটাকে আমরা বলি পলিমারেস চেন রিয়াকশান পলিমারেস চেন রিয়াকশান কি একটা ডিএনএর পার্ট একটা সেই ডিএনএটাকে প্রথম মাল্টিপ্লাই করা আমরা একটুখানি থামছি একজন দর্শক বন্ধুকে ফোনে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো নমস্কার ডাক্তারবাবুর কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে আমরা কেমন ধরনের জীবনযাত্রা যদি নির্বাহ করতে পারি তাতে আমাদের এই মারো রোগের হাত থেকে আমাদের সন্তানদের এবং নিজেদের আমরা রক্ষা করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে কোনোরকম টিকাকরণ করে কি এর কোন আগাম কি এটা হচ্ছে রক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কি রক্ষা করা যায় ফোন করার জন্য ধন্যবাদ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো স্যার ডায়াগনোসিস এর পার্টে যদি ডায়াগনোসিস এর পার্টে ওটা যখন আমরা প্রিভেনশনের দিকে যাব তখন ওনার প্রশ্নটা উত্তর হয়ে যাবে তো ডায়াগনোসিস এ তাহলে আমরা যদি এই ডিএনএ টাকে যদি মাল্টিপ্লাই করিয়ে দিই কোন আর্টিফিশিয়ালি করে তাহলে ডিএনএ অনেক পাওয়া যাবে এবং সেই ডিএনএ থেকে আমাদের এখন যেটা এই সিবি ন্যাট এই যে ছবিতে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে এই ডিএনএ আইডেন্টিফাই করার জন্য সিবি ন্যাট এবং এইটা প্রত্যেক হসপিটালে প্রত্যেক জায়গায় বিনামূল্যে করা হয় বাইরে করতে গেলে মোটামুটি দু টাকা মতো খর
এটা কিন্তু হসপিটালগুলোতে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে এখানে কিন্তু বিনা পয়সায় হয় এবং এই সিবিনাট করার আমরা ডায়াগনোসিসটা তো করতে পারছি তার সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমরা এই সিবিনাট করে আমরা জানতে পারছি সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা যে টিবি ব্যাসিলাইটা রিফাম্পিসিন একটা মেন ওষুধ সেই ওষুধের রেজিস্ট্যান্স কিনা रोग कर निर्भर करना लगे আর এখন মানটু টেস্টটা বেশি ইউজ হয় ধরুন কতগুলো টিবি আছে সারকয়েড বলে আরেকটা রোগ আছে একদম টিবির মতো সেখান থেকে আমরা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য আমরা এই মানটু টেস্টটা করি কিন্তু মানটু টেস্ট এখন ডায়াগনোসিস হয় না এখন সবই মানে মলিকুলার লেভেলে চলে গেছে সিবিনাট একটা বললাম আরেকটা মলিকুলার লেভেলের টেস্ট আছে আর সিবিনাটটা খুব সহজ কপটাকে ইয়ে করে নিয়ে আপনি মেশিনের মধ্যে দিয়ে দিলেন দু ঘন্টার মধ্যে রেজাল্ট পেরিয়ে যায় দু ঘন্টা লাগে রেজাল্ট বেরোতে এবং রেজাল্টটা কী বলছে টিভি আছে কি না এবং টিভিটা নর্মাল টিভি না রেজিস্ট্যান্ট টিভি কি ধরনের টিভি হ্যাঁ কী ধরনের মানে রেজিস্ট্যান্ট টিভি কাজ রেজিস্ট্যান্ট টিভির প্রসঙ্গটা পরে আসছি ওটা একটু ভালো করে আলোচনা করার দরকার আছে আরেকটা আছে এটাকে বলে এই যে আরেকটা ইয়ে আমি ছবিতে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে এলপিএ লাইন প্রোপ্যাস এটাও একটা মলিকুলার টেস্ট আমি এগুলোর ডিটেলে যাওয়ার কোনো এখনই দরকার নেই ঠিক আছে এই দুটো এখন আমরা ডায়াগনোসিসের জন্য যেগুলো করছি একটা এক্সরে একটা হচ্ছে কপ পরীক্ষা নর্মাল যে মাইক্রোস্কোপ সেটা মাইক্রোস্কোপই করছি তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি সিবিনাইট মানে এই সবকটা পরীক্ষাই যে কোনো সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে হয়ে থাকে হ্যাঁ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একদম বিনামূল্যে বিনা যেতে কিন্তু এমন কি যদি কেউ প্রাইভেট কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখাচ্ছে উনি অ্যাডভাইসটা করে দিলেন সেই প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে গেলেও কিন্তু হসপিটালে বিনা পয়সা করা যায় আচ্ছা এটা এমন না যে হসপিটাল দেখেই করতে হবে আচ্ছা এটাও কিন্তু ফ্যাসিলিটি এখন এটাও মানে একদম গাইডলাইন অনুযায়ী এটা দেওয়া আছে আচ্ছা গভর্নমেন্ট গাইডলাইন এবার আসবো ট্রিটমেন্ট প্রসঙ্গে যে কি চিকিৎসা হবে এই রোগের চিকিৎসা বলতে প্রথমে আমরা যে প্রথমে একটা ছিল যে অভিশাপ হুম অভিশাপে একটা ব্যাপার ছিল সেই জন্য প্রথমে কি হয় যে রিচুয়ালস মুক্ত এবং প্রেয়ার ট্রেয়ার এগুলো ছিল তারপরে কি করা হলো আপনি মেঘে ঢাকা তারা আপনি বলছিলেন সিনেমার কথা মেঘে ঢাকা তারাতে দেখবেন স্যানিটোরিয়ামে শিলংয়ের স্যানিটোরিয়ামে আলটিমেটলি চিকিৎসা সুতরাং সেখানে কি হতো করা হতো আইসোলেশন এক নম্বর নাম্বার টু রেস্ট তারপর একটু ভালো খাবার দাবার দেওয়া হলো এবং আর তারপরে এতেই টিভি অনেক সময় সেরে যেত তারপরে হলো সার্জারি আচ্ছা কিছু সার্জারি করা হতো তখন আগেকার দিনে তার তার মূল বক্তব্যটাই ছিল অক্সিজেন ছাড়া ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো বাঁচতে পারে না সুতরাং ওই জায়গাটাকে লাংটাকে যদি চুপসে দেয়া যায় তাহলে ওখানে অক্সিজেন ঢুকবে না ব্যাকটেরিয়াগুলো মারা যাবে আচ্ছা এরকম বিভিন্ন ধরনের সার্জারি তারপর নাইনটিন ফর্টি ফোরে প্রথম স্টেপটোমাইসিন আবিষ্কার হলো তারপর থেকে ট্রিটমেন্ট শুরু হলো টিভির চিকিৎসা এবং টিভির চিকিৎসা যখন করা হচ্ছে তার দুটো ফেজ আছে একটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ ফেজ ফার্স্ট ফেজ অ্যান্ড সেকেন্ড যেটা হচ্ছে কন্টিনিউশন ফেজ ইন্টেন্সিভ ফেজ কি ব্যাকটেরিয়াগুলোকে প্রথমে মেরে দাও এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ ফেজের উদ্দেশ্য আর কন্টিনিউশন ফেজের উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে যাতে না হয় প্রথম দুই থেকে তিন মাস আমরা ইন্টেন্সিভ ফেজ দিই তখন তখন কি করা হচ্ছে বেশি ওষুধ দেয়া হচ্ছে করে ইমিডিয়েটলি যত ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে তত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগুলোকে মেরে দেওয়া হলো তারপরে যখন মেরে দেওয়া হলো দু মাস বা তিন মাস পরে তখন অন্য ওষুধগুলো কন্টিনিউ করা হচ্ছে মিনিমাম ছ মাস ছ মাসের নিচে কোনো টিভির চিকিৎসা হয় না কোনো কোর্স নেই কোনো না কোনো ছ মাসের বেশি অনেক হতে পারে মিনিমাম ছ মাস ছ মাসের নিচে কেউ বলে যে তিন মাসের রোগী ভালো হয়ে যাবে প্রবলেমটা এখানেই হয় দু মাস পরে দেখা যাচ্ছে টিভি তো পেশেন্টের তো কোনো সিমটম নেই 
छमासन खाचीशन मध्य रक्त बारण नहीं डायरेक्टली शिक्षक ग्रामे शिक्षक शपकीपार से जो रेसपन्सिबिलिटी खावधा मूल्य <laughs> फलोअपना फिर फिर आसतर पर एक दर्शक बंधु रोन संगे कथा हेलो हेलो नमस्कार शब्द फोने कथा सुनुन 
আমার একদম মিউট করা আছে টিভি কিন্তু কোন আওয়াজ এক খুব দূর থেকে আওয়াজটা আসছে আপনার প্রশ্নটা আপনি জিজ্ঞাসা করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি বলছি যে তার ডাক্তারুকে যে ডাক্তারবু যেটা যদি হাড়ে বা অন্য কোথাও টিউবারকিউসিস হয় তাতে কি জ্বর বা সর্দি কাশি কিছু হয় এটাই আপনার জিজ্ঞাসা তো আমরা আসছি আলোচনায় স্যার উনি যেটা বললেন যে যদি পালমোনারি টিবি ছাড়া অন্য কোনো রকমের টিবি হয় সে ক্ষেত্রেও কি জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা জ্বরটা তো কমন জ্বর ওয়েট লস হ্যাঁ এই দুটো সব ক্ষেত্রে হতে পারে নাইটস ওয়েট এটা সব ক্ষেত্রেই হতে পারে কাশিটা যদি লাংসে কোনো অসুখ থাকে বা লাংসে টিবি যদি থাকে তাহলে কাশি হবে নইলে যদি ধরুন খালি হাড়ে টিবি হয়েছে বা জয়েন্টে টিবি হয়েছে সেখানে কাশি থাকার কোনো কথা নয় प्रयोजन बुझे क्षमता फिर आलोचना कर जीवन जो समय रोग हिसाब से আমার যেটা আমরা এখন যেটা ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রামে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ছ মাস আমরা ফলো আপ করবো একটা পেশেন্টের যে ইয়ে যদি হয় তাকে একটা ফলো আপের একটা আছে যে এক্স রে করে করে দেখতে হবে হ্যাঁ কিন্তু এর বেশি করে ছ মাস ইয়ে করে মানে দু বছর অব্দি আমরা ফলো আপ করি সব সময় তো আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে রিক্স একদম নেই তা নয় কিন্তু সম্ভাবনা কম খুব আচ্ছা এবার আপনি বলছিলেন যে এইচআইভি پیشنট বা এইডস এর پیشنট যারা তাদের মধ্যে 10% এর টিবি 10% তাহলে প্রতি বছর 10% প্রতি বছর আর সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে ওটা লাইফ টাইমে 10% আচ্ছা এটাই হচ্ছে পার্থক্য তার মানে 30 বছর সে হয়তো বাঁচলো তার মধ্যে 10% বা 50 বছর বাঁচে তার 10% আর এখানে হচ্ছে প্রতি বছর 10% আর এটা ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস তাই ডায়াবেটিস যখন কারো আনকন্ট্রোল যদি ডায়াবেটিস থাকে তার ইমিউনিটি কম থাকে তার ক্ষেত্রে টিবিটা पाथर भांगार तथर टुकड़ो गो मान डो आस्ते आस्ते जमे এই লাংসে জমার জন্য তাদের একটা রোগ হয় সেটা টিবির মতনই দেখতে অনেকটা এটাকে আমরা বলি সিলিকোসিস এই সিলিকোসিস پیشنট 
about 50 percent silicosis patient be TB hote pare. Oder mudde, ato TB or sammona. Shei jena ekta nu tu na ekta arada rog bolle silicotuberculosis. Acha. Thik acha. To shudhon yeh den mudde TB or sammona khub beshi. Ebang door na ekta patient te diabetes acha. Ta TB hoyche. Ta jemon TB chikisha kotha be, ta shonge kine ta sugar ta control kotha. Sugar na control kolle jato yosho dia ho TB risk ta thakei acha. HIV is a positive, it is a AIDS. So, it is a good thing. If you start TB, you will start HIV. Okay. Then, you will start with HIV. 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 इस चिकित्सा प्रशंसा के आपने बोल लें जब प्रत्येक टी शॉर्टकारी शास्त्रों के अंजेबा शॉर्टकारी प्रतिष्ठाने एटीबी चिकित्सा है। शेष शाम पर जब दर्शक बंधु देखते जानन। पोतों आमी जेटा बोल लाम जेकोनो रुगी जो दी काशी दुष्कतर बेशी जोर दुष्कतर बेशी वेट लॉस जो दी है अनएक्सप्लेन्ड बा चेक आप कोत्ते क्या चाहिए ये एक्स रिकॉर्ड एक्स रिकॉर्ड देख लो कुन एक टैब नॉम है ठीक शेखेत जो ताकि किंतु हॉस्पिटल ले जाता है डॉक्टर वो परामोशन ही था भाई एवं एक्स रे कॉला था क्ले ना कॉला था क्ले नो दुन कोड एक्स रे कोत्ते वाला कॉप पड़ी क्या कोत्ता एवं दुटो कोडे आमना छोसुमाच जे टीवी टा नॉर्मल टीवी ना ड्रग रेसिस्टेंट टीवी। वो तो मेरे टा हमने जो दी डायग्नोसिस करन कारण वो दो टोट चीज़ से एकदम आला दरकुम। एकदम आला दरकुम। तो तो ये टा हमने धोरे नहीं संगे संगे उस उधर स्टार्ट करा कोट्ता हबे। कारण उस चीज़ से शुरू कोट्ते ज्योतो देरी हबे तो तो खूब बेसी इम्पोर्टेंट होते हैं जो तो ताते भी ज़्यादे काशी होते हैं अपना जो दासी बस कारों जो देखने काशी होते हैं दूसरों तरफ भी तो उन ताके बोल बैं कि तुम क्या क्या चीज़ सकते हो आर्ली डायग्नोसिस आर्ली ट्रीटमेंट आर्ली डायग्नोसिस आर्ली ट्रीटमेंट एक जन दौसा बंदू आचन फोने हेलो न्यूमोनिया आर टीबी तीन टे रोगी की माने एक ही धरण है आर तीसरी प्रश्न तो होते हैं जे इजे डॉक्टर बाबू जी बार-बार बोलते हैं जोर थाके जोर माने कोटो डिग्री फ़ारेनहाइट थाके जब उन धरुन नॉर्मली अमरा देखे थी बॉडी टेम्परेचर जब उन धरुन आमली बोल ची अमर बॉडी टेम्परेचर शॉकलेड दिक 96 एंड हाफ डिग्री फ़ारेनहाइट था के अब आप खेलेड देखे थे आम लोग बुस्ते पे रहे थे आपने क्या बोलते आपने क्या बोलते चाहिए थे ना हम लोग बुस्ते पे रहे थे आपने शौंगे था कौन शिमी तो सर उन्हीं जेटा बोलते हैं जब चेस्ट इन्फेक्शन न्यूमोनिया एवं टीबी एक तीन टेके एक ही जिनिश खूब श� अच्छा ठीक है तो 99 है नीचे हमना नॉर्मल टेबल ये टा ये टा सामान्य भावे ये टा धोरली भालो अच्छा ये बात होती इन्फेक्शन लांग इन्फेक्शन लांग इन्फेक्शन है जेको नी इन्फेक्शन ये टा जीवाणु गैलो शेखन तक एक किचु होलो ये टा निम्नलिखित बोलते जो लांग पैन का ही माते जोखोन इन्फेक्शन � जेटा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दे होता है। अच्छा। सुनो आपने जो दिए कौन हैं तीन टे एक को एक मिला आते हैं। मतलब एक ही ऑपरेशन शॉम्पिक तो किंतु अलग होता है। किंतु तीन टे अलग होता है। हाँ। ये बार आपने एक डिटेल है हमें यहाँ पर ये लाभ। हाँ हाँ। एकों ना आज से मेरा प्रीवेंशन प्रश्नों के की भावे प्रतिरोध करते पड़े टीबी रोग के बंग ताश शाते शाते आमादेर जन दशक में तो प्रश्न कोड़े चिलेन जब कोनो रकम वैक्सीनेशन एर माध्यमे प्रतिरोध करा जाए कि ना एक तो जेने नो वो विषय टा प्रीवेंशन एर मुद्दे पोथों में जेटा बोल ची बोल लाम जा आली डायग्नोसिस आली ट्रीटमेंट तार ये तो खूब इम्पोर्टेंट आते 50 परसेंट इन्फेक्शन किंतु दूर करा जाए। शेर तो जब हाइड्रल इन्फेक्शन होता है जो आज उन कास्टेड तरह में तो टीवी ना 
তার তো অন্য কারণে হতে পারে একটা ভাইরাল ইনফেকশন থেকেও সে কাঁচতে পারে কিন্তু যখনই কাঁচবে তখন মুখে যেন রুমাল দেয় কারণ যদি রুমাল না থাকে একটু একটা পিস অফ পেপার যদি দেয় মানে কাউ খবরে কাউ ইলেকট্রন ভাজ করে দিল কিন্তু ওই যে মানে হাফ দিয়ে এরকম করে তাতে কিছু কোনো কোনো লাভ হয় আচ্ছা সুতরাং একটা রুমাল ইউজ করলে দেখা যাচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট চান্স কমে যায় আর টিভির চিকিৎসা যতদিন না হচ্ছে ততদিন একটু আইসোলেশনের দরকার এবার এখানে সবাই বলবে আমি থালা বাসন আলাদা করে দিয়েছি থালা বাসন দিয়ে টিভি কখনো স্প্রেড করে না খাওয়ার জায়গা আলাদা করার জন্য কোনো টিভির কোনো তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই টিভি হচ্ছে কোথা দিয়ে যাবে যে কাশির সঙ্গে যাচ্ছে সুতরাং যার টিভি হয়েছে তাকে একটা মাস্ক ইউজ করতে দিতে পারেন আর প্রথম দু সপ্তাহ যতক্ষণ ওই টিভির চিকিৎসা যখন চলছে তখন কিন্তু তাকে একটু আলাদা রাখতে পারলে ভালো হয় আলাদা আলাদা একটু রাখতে পারলে আলাদা ঘর অনেক সময় সম্ভব হয় না আলাদা খাট অন্তত আলাদা চৌকিতে যদি শুতে পারে তাহলে ভালো দু সপ্তাহ পরে দেখা যাচ্ছে সাধারণত যদিও জীবাণুটা থাকছে তার কাউকে আর ইনফেকশন করা যে মানে পাওয়ারটা সেটা আর আরেকটা বললেন ভ্যাকসিন আচ্ছা ভ্যাকসিনটা হচ্ছে ভ্যাকসিন আছে বিসিজি এবার বিসিজিটা জন্মের সময় জন্মের সময় জন্মের সময় বিসিজি কিন্তু টিভি অ্যাডাল্ট টিভি প্রিভেন্ট করতে পারে না আচ্ছা বিসিজি তাহলে দেওয়া হচ্ছে কারণ বিসিজি ওই যে বাচ্চাদের আমি বললাম দু ধরনের টিভি আছে খুব মারাত্মক যেটা মিলিয়ার টিবাকুলোসিস বাচ্চাদের মিলিয়ার টিবাকুলোসিসটা প্রিভেন্ট করে সেই জন্য আমাদের বিসিজিটা দেওয়া হয় খুব সংক্ষেপে আমাদের সময় খুব কম আমরা খুব সংক্ষেপে জেনে নেব যে এই যে চিকিৎসা চলাকালীন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং কি ধরনের জীবনযাত্রা আমরা অবলম্বন করলে বা খাওয়া দাওয়া কি ধরনের অবলম্বন করলে আমরা এই রোগটাকে প্রতিরোধ করতে পারব জীবনযাত্রা তো মোটামুটি বললাম স্বাভাবিক স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থাকতে হবে হ্যাঁ কিন্তু খুব বেশি যাদের রক্ত পড়ছে তাদের বেশি ভারী কিছু করা চলবে না খাওয়া দাওয়া নর্মাল কিন্তু খালি পেটে থাকা যেন চলবে না চার বেলা পেট ভরে যা ডাল ভাত হলে ডাল ভাতই খাবে তাতে কোনো অমুক প্রোটিন খেতে হবে অমুক খেতে হবে কোনো মূল ইয়ে নেই ডাল ভাত পেট ভর্তি করে চার বার করে খেতে হবে খালি পেটে থাকা চলবে না কাজকর্ম নর্মাল কিন্তু প্রথম দুই সপ্তাহ যতদিন মানে জীবনটা ইয়ে হচ্ছে তত একটুখানি আইসোলেশনটা দরকার যাতে ভবিষ্যতে আর স্প্রেড না করতে পারে আর যখনই কাজ তখনই কিন্তু মুখের রুমালটা দিতেই হবে আচ্ছা সুতরাং এই ধরনের যদি আমরা প্রতিরোধগুলো নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা টিবি রোগটা থেকে বা যক্ষাকে আমরা সমাজমুক্ত করতে পারবো অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আজকের অনুষ্ঠানে থেকে দর্শক বন্ধুদের যক্ষা সম্পর্কে এত সুন্দর ধারণা দেওয়ার জন্য আমাদের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আমরা প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হই যেমন আমাদের শরীর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অর্গানের মধ্যে দিয়ে সম সমষ্টি হয়েছে এবং আগামীকাল এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনার বিষয় রেনাল ফেলিওর দেখতে অবশ্যই চোখ রাখুন সুস্বাস্থ্যে কলকাতা দূরদর্শনের পর্দায় অনুষ্ঠান আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি দর্শক বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই শুভকামনা জানাই নমস্কার